हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में आज हम 16 और 17 अगस्त 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा इस वीडियो का पी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय अकेडमी से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था क्वेश्चन था मिशन रीच आउट कहाँ शुरू किया गया है ऑप्शन थे असम गुजरात जम्मू या फिर राजस्थान इसका राइट right आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जम्मू अब आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है किसके द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे फंड ट्रांसफर की सुविधा दिसंबर 2019 से शुरू करने का फैसला लिया गया है इसका राइट right आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आर आरबीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे फंड ट्रांसफर की सुविधा दिसंबर 2019 से शुरू करने का फैसला लिया गया है और ये निफ्ट यानी कि एन के द्वारा किया जाएगा सबसे पहले एन का फुल फॉर्म जान लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है और निफ्ट की सुविधा अभी तक सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक मिलती थी और आरबीआई ने मुफ्त एटीएम लेनदेन का नियम भी स्पष्ट कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त एटीएम लेनदेन पर नियमों को स्पष्ट किया है बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम पर निश्चित संख्या में मुफ्त लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके बाद शुल्क लगाया जाता है यानी कि आप उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो शुल्क लगाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित लेन देनों को ग्राहकों के लिए वैध एटीएम टी लेन देन के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि एटीएम मुफ्त लेन देन है इसमें से तीन पॉइंट दिए गए हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से ए में असफल लेन दूसरा है एटीएम में मुद्रा न होने के कारण असफल लेन देन तीसरा है गैर नगद निकासी लेन देन के लिए एटीएम का उपयोग जैसे कि बैलेंस पूछताछ चेकबुक अनुरोध करों का भुगतान धन और ये जो फंड ट्रांसफर होता है ये सब अब इस पूरे क्वेश्चन में आरबीआई आरबीआई के बारे में आप जान लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना एक अप्रैल उन्नीस को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण एक जनवरी उन्नीस को किया गया था वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दीपक पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है इसका राइट right आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड मेडल एस्टोनिया की राजधानी तालिन में जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दीपक पुनिया ने छियासी किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने फाइनल मुकाबले में रूस के अलिक रोजुखो के खिलाफ दो दो की बराबरी पर रहकर यह गोल्ड मेडल पुरस्कार जीता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किस राज्य को क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण मान्यता दे दी है इसका राइट right आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन उत्तराखंड उन्नीस वर्षों के संघर्ष के बाद सितंबर 2019 से शुरू होने वाले घरेलू टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने क्रिकेट उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को मान्यता यानी कि पूर्ण मान्यता दे दी है अब ये मान्यता दी गई है उत्तराखंड को तो उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं देखिए ये है भारत का मैप और इसमें उत्तराखंड ये है उत्तराखंड उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या 
उत्तराखंड के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए उत्तराखंड जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बीसवां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उन्नीसवां सबसे बड़ा राज्य है यहाँ का लिंगानुपात नौ महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर है यहाँ की साक्षरता दर है अठहत्तर दशमलव बयासी प्रतिशत जिसमें पुरुष साक्षरता दर है सत्तासी दशमलव चालीस प्रतिशत और महिला साक्षरता दर है सत्तर दशमलव जीरो एक प्रतिशत ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आप नोट कर लीजिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किसे हराकर फिजिकल डिसेबिलिटी टी ट्वेंटी वर्ल्ड सीरीज जीती है इसका राइट right आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इंग्लैंड भारत ने इंग्लैंड को हराकर फिजिकल डिसेबिलिटी टी ट्वेंटी वर्ल्ड सीरीज जीती है और फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड टीम को उन्हीं के घरेलू मैदान पर 36 36 रनों से यानी 36 रनों से हराकर यह विश्व खिताब जीता है अब इसमें भारत ने हराया है इंग्लैंड को तो इंग्लैंड के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं देखिए यह है वर्ल्ड मैप और इसमें यूनाइटेड किंगडम ये है यूनाइटेड किंगडम इसकी कैपिटल है लंदन यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एन आई एच एफ डब्ल्यू के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सबसे पहले आप एन आई एच एफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म जान लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके निदेशक कौन बने हैं इसके निदेशक बने हैं हर्षद पांडुरंग ठाकुर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हर्षद पांडुरंग ठाकुर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नियुक्ति के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है एन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वा एक स्वायत्त संगठन है यह एक शीर्ष तकनीकी संस्था के साथ साथ देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है इसका राइट right आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन के सीवन तमिलनाडु सरकार के तमिलनाडु सरकार ने के सिवन को डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है के सिवन वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं और इसरो इसरो के बारे में जान लीजिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ में हुई थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या सिन्हा का निधन हो गया विद्या सिन्हा का निधन हो गया वे कौन थी इसका राइट right आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अभिनेत्री दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या सिन्हा का निधन हो गया वह बसु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थीं। वह 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड के एक प्रमुख व्यक्तित्व में से एक थी उनकी उल्लेखनीय फिल्मों की सूची में मेरा जीवन छोटी सी बात सफेद झूठ और कई अन्य फिल्में शामिल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं वीबी चंद्रशेखर का निधन हो गया वे कौन थे इसका राइट right आंसर होगा थर्ड ऑप्शन खिलाड़ी भारत और तमिलनाडु के पूर्व क्रिकेटर वीबी भारत वीबी चंद्रशेखर का निधन हो गया उन्होंने सात वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था वह दो से दो तक एक राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और वह आखिरी तमिलनाडु टीम का हिस्सा थे जिसने उन्नीस 1988 में रणजी ट्रॉफी जीती थी अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है क्वेश्चन है ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा शुरू किया गया है ऑप्शन हैं सीआरपीएफ आरपीएफ आईटीबीपी या फिर बीएसएफ ये आज के यानी कि सोलह और सत्रह अगस्त दो के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद